गुड इवनिंग टू एवरी वन कैसे हो आप सब होपफुली अच्छे होंगे आप सब का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू नैनसिल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अ लेसन ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट ऑफ क्लास टेंथ एंड बिफोर दिस लेक्चर आई हैव अपलोडेड अ वीडियो इन विच आई हैव गिवन द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन सो दिस वीडियो इज इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डेट वीडियो और जो साथी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं वो प्लीज़ इससे पहले की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लें ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ जाए सो so स्टूडेंट्स बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास नैनसल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज अ बायोग्राफी ऑफ दिस फेमस पर्सनैलिटी नैनसल मंडेला नैनसल मंडेला मैंने आपको बताया था ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका सो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर टेंथ मे डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर फॉर द पास्ट फ्यू डेज I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So, Nelson Mandela, जी कहते हैं जो tenth May है उसकी जो starting है dawn, dawn होता है early morning. So कहता है कि जो tenth May जो date है वो बिल्कुल जब निकला तो उस दिन काफी light थी बिल्कुल sunny day था and for the past few days he had been pleasantly besieged by dignitaries wo kehta hai pichle kai dino se nansel mandela ke aas paas theek hai jo dignitaries hain wo thi aur world leaders the who were coming to pay their respects before the inauguration aur wo keh raha hai ki ye jo world leaders hain puri duniya se theek hai bade unche rank wale jo log hain unhone mandela ji ko ghera hua hai और वो क्यों आए हैं टू पे देर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनाग्रेशन जो इनाग्रेशन सेरेमनी होने वाली है उससे पहले मतलब उस इनाग्रेशन सेरेमनी पे अपनी रिस्पेक्ट पे करने द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल और वो कहता है ये जो उद्घाटन होने वाला है ना वो अभी तक का सबसे बड़ा एक जमावड़ा होगा गैदरिंग होगी इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीकन सॉइल पर The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. और वो कह रहा है कि जो सेरेमनी है इनाग्रेशन सेरेमनी है वो कहाँ हो रही है बहुत ही लवली सेंड स्टोन का बना हुआ एम्फी थिएटर है एम्फी थिएटर मैंने बताया था आप लोगों को अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया तो बताया ये जो सेरेमनीज हैं प्रिटोरिया एक यू नो सिटी है साउथ अफ्रीका के अंदर वहाँ पर यूनियन बिल्डिंग है उसके अंदर हो रही है फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी और वो कहते हैं कि यू नो डिकेड्स से डिकेड्स क्या होता है अ पीरियड ऑफ टेन ईयर जिसको हम हिंदी में दशक बोलते हैं कहता है फॉर डिकेड्स मतलब बहुत टाइम हो गया दशकों से ये जो जगह है जो साउथ अफ्रीका है इस सीट पर कौन बैठे थे वाइट लोग बैठे थे उन लोगों की सुप्रीमेसी चलती थी उनकी अथॉरिटी चलती थी एंड नाउ इट वाज़ द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट अब वो कहता है कि अब क्या हो गया पहले तो ये जो जगह थी यहाँ पर वाइट लोग रूल करते थे लेकिन अब यहाँ पर रेनबो गैदरिंग हो गई है रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की पहली बार साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी है और जब इस गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन होने वाली है इसीलिए मैंने आपको बताया था कि देश विदेश से ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग वहाँ पहुँचे हैं और उन्हीं के यू नो असेंबल होने को मंडेला जी रेनबो गैदरिंग कह रहे हैं ऑन डैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्म्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी और मंडेला जी कहते हैं कि उस दिन वो बहुत बढ़िया दिन जैसे मैंने कहा था सनी मॉर्निंग थी एक तरीके से और ऑटम डे है एंड मंडेला जी के साथ कौन है उनकी 
बेटी जेनानी ऑन द पोडियम मिस्टर ड क्लार्क वॉज फर्स्ट वॉन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट और कहता है जब यू नो ओथ सेरेमनी स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मिस्टर ड क्लार्क पोडियम पर प्लेटफॉर्म पर आते हैं और वो शपथ लेते हैं एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट देन थाबो एंड बेकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेजिडेंट उसके बाद थाबो एंड बेकी जी का नंबर आता है जो कि फर्स्ट डेप्यूटी प्रेजिडेंट बनते हैं एंड वेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेज टू ओबे एंड अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल उसके बाद मंडेला जी कहते हैं और जब मंडेला जी मंडेला जी का टर्न आता है तो वो प्लेज करते हैं किस चीज़ की प्लेज टू ओबे एंड अप होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो साउथ अफ्रीका का जो कानून है उसको ओबे करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे एंड टू डिवोट यू नो हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल और वो शपथ लेते हैं कि वो साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनके वेलबींग well के लिए काम करेंगे टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड और मंडेला जी कह रहे हैं कि जो लोग वहाँ जितने भी गेस्ट असेंबल हो रखे हैं इकट्ठा हो रखे हैं और जो पूरी दुनिया की नज़रें उस यू नो इनाग्रेशन इनाग्रेशन सेरेमनी पे है उनको मंडेला जी क्या कहते हैं आई सेड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी कहते हैं कि भाई आज हम सब यहाँ हमारी प्रजेंस से ठीक है कन्फर होता है गिव ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी कि ये जो नई नई लिबर्टी नई नई जो आज़ादी मिली है साउथ अफ्रीका को मैंने बताया था फर्स्ट नॉन रेशियल यू नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है उसको एक तरीके से यू नो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर डेट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड तो उपनिष में कह रहे हैं भाई आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर तो अभी तक जो साउथ अफ्रीकन लोगों ने जो सहा है उसको मंडेला जी कहते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर था जो कि बहुत लंबे समय तक टिका और वो कह रहे हैं कि इस डिजास्टर के बाद क्या पैदा होना चाहिए अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड मतलब साउथ अफ्रीका में एक ऐसी सोसाइटी एक ऐसा समाज जन्म लेगा जिस पर हम सभी को क्या होगा गर्व होगा ऐसा मानना है मंडेला जी का एंड देन ही सेड वी हु वर आउट लोज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टूडे बीन गिवन द रेयर पिवरेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सॉइल फिर कहता है कि हम जिनको आउटलॉक किया गया था आउटलॉक क्यों किया गया था बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ एपेरथिड मैंने बताया था साउथ अफ्रीका के अंदर एपेरथिड नाम की पॉलिसी थी जहाँ पर वाइट्स लोगों के लिए अलग रूल थे ब्लैक लोगों के लिए अलग रूल थे तो उनके यू नो कलर के बेसिस पे सोसाइटी का डिवीजन हो रखा था तो इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो साउथ अफ्रीका के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं उनको क्या है ब्रेक कर रखा था तो कहता है कि हमें सो वो कहता है कि हमें यू नो पहले कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी ठीक है लेकिन आज इस दुनिया ने हमें बहुत ही रेयर प्रिवलेज दिया है किस चीज़ का टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आर ओन सॉइल कि आज हमारी मिट्टी पे पूरी दुनिया से लोग पधारे हैं तो हमारे लिए एक सम्मान की बात है पहले वो कहता है कि इनको सम्मान नहीं मिलता था क्यों क्योंकि इनकी पॉलिसीज ऐसी थी लेकिन अब चूँकि फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन चुकी है तो पूरी दुनिया से लोग यहाँ आए हैं ठीक है तो इसको मंडेला जी बहुत ही सम्मान की बात मान रहे हैं वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आर कंट्री ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी वो कहता है यू नो वो थैंक कर रहा है जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट जो सम्मान नहीं आती थी जो वहाँ पधारे हैं ठीक है इस इनाग्रेशन सेरेमनी में उन सबको वो क्या है थैंक कर रहा है उन सभी देशों को उनका सभी लोगों को और वो जो ये फर्स्ट टाइम जो नॉन फर्स्ट टाइम जो नॉन रेशियल जो गवर्नमेंट बन रही है डेमोक्रेटिक यू नो गवर्नमेंट जो बन रही है इसको वो क्या कहता है अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस वो कहता है कि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका के लोगों की जीत नहीं है 
ये जीत पूरी दुनिया के लोगों की है ये जस्टिस की जीत है ये पीस की जीत है शांति की जीत है और ह्यूमन डिग्निटी की जीत है डिग्निटी मीन्स द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बींग वर्दी ऑफ ऑनर और रिस्पेक्ट जब आप यू नो रिस्पेक्ट के लायक होते हो वी हैव एट लास्ट अचीव आर पोलिटिकल इमेंसिपेशन अब वो कहता है कि भाई आखिरकार हम लोगों ने पोलिटिकली यू नो इमेंसिपेशन को अचीव कर लिया है इमेंसिपेशन क्या होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस अभी तक इन लोगों पर मैंने बताया था वाइट और ब्लैक लोगों पे अलग अलग रूल्स लागू होते थे तो वो कहता है कि अब इनको उन रेस्ट्रिक्शन से क्या है आखिरकार फ्रीडम मिल गई है We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और वो कहता है कि हम लोग क्या करते हैं प्लेज करते हैं खुद से वादा करते हैं कि हम अपने लोगों को ये जो बॉन्डेज है ये जो यू नो स्लेवरी है है ना दास्ता जो है गरीबी है है डेप्रीवेशन डेप्रीवेशन क्या होता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स कि आपके जो अधिकार होते हैं ना आपको उनसे दूर रखा जाता है वंचित रखा जाता है तो वो कहता है कि हम ये शपथ लेते हैं कि हम अपने लोगों को इस दास्ता से गरीबी से इस हैं ये वंचित रहने से सफरिंग से जेंडर से और जितने भी टाइप के यू नो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं जो भेदभाव हो रहा है इन सब लोगों से अपने लोगों को क्या करवाएंगे आज़ाद करवाएंगे वो ऐसा प्लेज करता है खुद से यू नो एंड आगे क्या कहता है नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी डेट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर अब वो कहता है कि यू you नो know, जो पास में हो चुका वो हो चुका लेकिन आगे भविष्य में उसका जो ये ब्यूटीफुल लैंड है जो साउथ अफ्रीका है वो कभी इस टाइप का जो अभी तक जो पास में हुआ ऐसा कुछ यू नो एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्या यू नो साउथ अफ्रीका ने क्या फील किया था ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर वो कहता है कि आगे ऐसा नहीं हुआ कि एक इंसान दूसरे दूसरे इंसान को ऑपरेस कर रहा है द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट और वो कहता है कि ये जो ग्लोरियस अचीवमेंट हुई है ये जो यू नो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट बनी है इसका सूरज साउथ अफ्रीका में अब कभी अंत नहीं होगा लेट फ्रीडम रेन और कहता है कि जो फ्रीडम है उसको शासन करने दो अब लोग क्या हैं आजाद हैं अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है गॉड ब्लेस अफ्रीका और अफ्रीका के लिए अपने यू नो प्रेजिंग्स जो है आशीर्वाद वगैरह बरसाता है अ फ्यू मोमेंट्स लेटर We all lifted our eye in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. अब आपने भी देखा होगा जैसे हमारे यहाँ छब्बीस जनवरी पर होता है कि इस तरीके से प्लेन्स वगैरह आते हैं तो वो कहता है कि कुछ क्षण बाद यू नो उन सब ने यू नो सरप्राइज में अपनी आँखें उठाई और आसमान में क्या देख रहे हैं जो साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं जो हेलीकॉप्टर्स हैं ट्रूप कैरियर्स हैं वो परफेक्ट फॉर्मेशन में यू नो ऊपर अपने कलाबाजी दिखा रहे हैं इट वॉज अ स्पेक्टेकुलर एरे स्पेक्टेकुलर एरे क्या होता है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले कलरफुल एंड अट्रैक्टिव वाला ठीक है इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स वो कहता है कि सिर्फ ये डिस्प्ले इस चीज़ का नहीं है कि हमारी मिलिट्री फोर्स कितनी ताकतवर है कितनी यू नो माइन्यूटली ये काम कर सकते हैं देखिए बट इट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री इज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी वो कहता है कि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि जो हमारे देश की जो मिलिट्री है वो लॉयल है डेमोक्रेसी के प्रति टू अ न्यू गवर्नमेंट जो नई देश का जो नई सरकार का जो यू नो गठन हुआ है इसके प्रति यहाँ की जो मिलिट्री है वो पूरी तरीके से वफादार है इस चीज़ का सूचक है ये डेड हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड और जो सरकार है जो कि बिल्कुल फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड हुई है इसके प्रति यहाँ की जो मिलिट्री है वो बिल्कुल लॉयल है only moments before the highest generals of south africa african defense force and police their chest bad act with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty aur wo kehta hai ki kuch hi saal pehle hi jo highest generals hain south african defense forces ke police ke theek hai aur kehta hai unki jo chest hai hai na bad act with ribbons and medals bad act hota decoration ki chhati pe you know ribbons lage hue hain medals lage hue hain ठीक है वो उन्होंने मेडल्स कमाए हैं जो बीते दिनों में जो उन्होंने काम किए हैं दे सैल्यूट मी कहते हैं कि मुझे उन्होंने सैल्यूट किया 
एंड प्लेस देयर लॉयल्टी और यू नो उन्होंने ये कहा कि अब वो मेरे प्रति बिल्कुल क्या रहेंगे वफादार रहेंगे आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सेलिब्रेट बर्ड अरेस्टेड मी और वो कह रहा है कि मेरे दिमाग में यू नो ये बात नहीं चल रही थी कि भाई कुछ ही साल पहले ये लोग हैं क्या है उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था सैल्यूट करने के बजाय क्या किया था अरेस्ट किया था फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग और कहता है आखिरकार जो है इम्पाला जेट्स जो है उन्होंने अपनी यू नो स्मोक छोड़ी है आसमान के अंदर जिसमें ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्ड कलर था जो कि साउथ अफ्रीका का नया फ्लैग होने वाला है ठीक है द डे वॉज सिम्बोलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर टू नेशनल एंथम्स और कहता है उस दिन यू नो हमारे उस सेरेमनी इनाग्रेशन सेरेमनी के बाद एंड में दो नेशनल एंथम बजे एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कोसी सिके लेली एफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग टाई स्टैम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक तो यू नो वाइट लोगों ने अपना नेशनल एंथम गाया उस दिन और ब्लैक लोगों ने टाई स्टैम गाया है ऑल दो डेट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डेस्पाइज अब देखो दोनों जो हैं वाइट्स लोग हैं और जो ब्लैक्स हैं वाइट्स का जो नेशनल एंथम है वो ब्लैक्स ने भी गाया है और वाइट्स दोनों गा रहे हैं और ऐसी ब्लैक्स का भी वाइट और ब्लैक दोनों गा रहे हैं कहता है कि ऑल दो डेट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम बोला उस दिन कोई भी ग्रुप ना तो सफ़ेद लोग ना काले लोग उन लिरिक्स को नहीं जानते एंथम के दे वंस डिस्पाइज और कहता पहले ये लोग नेशनल एंथम की इन यू नो पंक्तियों को इन लाइंस को क्या डिस्पाइज करते थे हेट करते थे ठीक है वो कहता है कि नहीं जानते वो क्या है ये इसके लिरिक्स क्या है बट ही इज़ होपफुल दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट बोला लेकिन ये लोग जल्द ही इस नेशनल एंथम के एक दूसरे के नेशनल एंथम्स को अच्छे से याद कर लेंगे ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री और वो कहता है जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी हो रही ना तो वो ओवरवेल्म हो रखा है वो बेचारा भावुक हो रखा है ठीक है क्यों विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री पुरानी चीज़ों को याद करके लोगों के सेक्रीफाइस को याद करके वो मतलब भावुक है कि ये जो आज का जो आया है जो ऐसे ही नहीं आया है बहुत मेहनत से आया है बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी A few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. वो कहता है कि जो first decade है twentieth century के, ठीक है? उसके अंदर क्या हुआ है? जो white-skinned जो लोग हैं South Africa के, उन्होंने क्या किया? एक ऐसा system खड़ा कर दिया, erect कर दिया है. जो कि बेस्ड है किस पे रेशियल डोमिनेशन पे ठीक है किसके खिलाफ वो सिस्टम खड़ा किया है डार्क स्किन्ड लोगों के खिलाफ उन्हीं के देश में द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन और वो कहता है कि जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया है ये स्ट्रक्चर बेस बेसिस था ठीक है दुनिया के सबसे हार्श सबसे इनह्यूमेन सोसाइटीज का जो आज तक दुनिया ने कभी देखी हैं नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी एंड माई ओन एट्थ डिकेड एज अ मैन वो कहता है कि भाई यू नो लास्ट डिकेड जो चल रहा है ट्वेंटी सेंचुरी का उसके अंदर और वो कहता है मेरी लाइफ का आठवां डिकेड ठीक है उसके अंदर क्या हुआ है डेट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न ओवरटर्न का उखाड़ फेंकना वो कहता है कि अब हमने उस पुराने सिस्टम को अपैराथीड को क्या कर दिया ओवरटर्न कर दिया उखाड़ फेंक दिया है हमेशा हमेशा के लिए एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वन डेट रिकोगनाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑल ऑफ ऑल पीपल्स अब वो कहता है कि अब उसको रिप्लेस किसने किया है एक ऐसे सिस्टम ने किया है जहाँ पर सभी लोगों के अधिकार हैं सभी लोगों को क्या है फ्रीडम है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनका कलर क्या है लेकिन सभी लोगों को क्या है बराबरी के अधिकार हैं डेट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people people whose suffering and courage can never be counted or repaid aage apne speech mein you know mandela ji kehte hain that day had come about through the unimaginable sacrifices kehta hai ye jo aaj jo din aaya na wo aise hi nahi aaya hai 
बहुत से हजारों लोगों ने मेरे लोगों ने कहता है बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है ऐसा बलिदान दिया है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और उन्होंने जो सफ़र किया उन्होंने जो साहस दिखाया इसको हम गिन भी नहीं सकते या उसको रीपे नहीं कर सकते आई फेल्ट डेट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज डेट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज एफ्रीकन पेट्रियाट्स हु हैड गॉन बिफोर मी और वो कहता है कि उस दिन मुझे महसूस हो रहा है कि वो अपने आप को मंडेला जी क्या करें ही वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज एफ्रीकन पेट्रियाट्स जितने भी वो अफ्रीकी देशभक्त थे ना मंडेला जी अपने आप को उन सब का सम कह रहे हैं जोड़ कह रहे हैं ठीक है जो कि मंडेला जी से पहले गए हैं वो देशभक्त डेड लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी वो कहता है कि उन लोगों की जो लंबी जो लाइन थी ठीक है वो एंड हो गई है और अब मेरे साथ दोबारा से क्या हो गया शुरू हो गई है आई वॉज पेन डेट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दैम और कहता है मुझे बड़ा यू नो दर्द होता है कि अब मैं उन देशभक्तों को क्या है धन्यवाद नहीं दे सकता एंड डेट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस है ड्रॉट वो कहता है कि यू नो इस बात का भी दुख है कि अब वो जो देशभक्त लोग जो जा चुके हैं वो देखने के लिए वापस नहीं आ सकते कि उन्होंने जो बलिदान दिया है उससे उन्होंने क्या अचीव कर लिया है द पॉलिसी ऑफ अपैरथीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूड इन माई कंट्री एंड माई पीपल आगे मंडेला जी कहते हैं कि ये जो अपैरथीड की जो पॉलिसी थी इसने इस पॉलिसी ने बहुत ही डीप और एक लास्टिंग वून ऐसा जख्म दिया है बहुत गहरा जख्म जो कि काफ़ी टाइम तक उस देश पे यू नो साउथ अफ्रीका और उसके लोगों पे रहेगा ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम डेट प्रोफाउंड हर्ट और वो कहता है कि हम सब लोग क्या करेंगे बहुत सालों लगेंगे जनरेशन तो नहीं लेकिन कहता है बहुत सालों लगेंगे इस डीप इस प्रोफाउंड वूड से उबर पाने में बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटेलिटी हैड अनदर अन इंटेंडेड इफेक्ट एंड डेट वॉज डेट इट प्रोड्यूस द ऑलिवर टैम्बोस द वॉल्टर सिसुलस द चीफ लुथुलिस द यूसुफ डैडूज द ब्रैम फिशर्स द रॉबर्ट सॉबीज ऑफ आर टाइम और वो कहता है कि यू नो ये तो नेगेटिव चीज़ थी लेकिन ये जो डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन वाला जो दौर चला ना ब्रूटेलिटी का जो दौर चला है ठीक है उसका एक और अन इंटेंडेड इफेक्ट हुआ है और वो क्या हुआ है ये सारे जो महान हस्तियां हैं ऑलिवर टेम्बोस वॉल्टर सिसुलोस है ना चीफ लुथुलिस यूसुफ डैडूज ब्रैम फिशर्स नाम की एंड द रॉबर्ट सोबुक्रीज ये सारे के सारे जो लोग हैं मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज विजडम एंड जनरोसिटी डेट दे आर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन कि इस टाइप के महान लोग यू you नो know, पैदा हुए हैं जिनके अंदर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहस था विजडम थी और जनरोसिटी थी पर हैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर वो कहता है कि शायद लोगों को मतलब जितना ज़्यादा जितना डीपली उनको दबाया जाएगा उतने ही यू you नो know, अच्छे लोग पैदा होंगे शायद वो कहता है कि ये डेप्थ ऑफ ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल है ऐसे लोगों के जन्म के लिए माई कंट्री इज My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. और कहता है मेरा जो देश है वो रिच है किस चीज़ में मिनरल्स में जेम्स में जो धरती के नीचे दबे होते हैं बिनीथ मीन्स अंडर बट आई हैव ऑलवेज नोन डेट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल कहता है कि मेरे देश में मिनरल्स की जेम्स की कोई कमी नहीं है लेकिन मंडेला जी के लिए सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ जो उसके देश के हैं वो क्या हैं उस देश के लोग फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स वो कहता है कि ये जो मेरे दोस्त मेरे देश के जो लोग हैं वो इन यू नो डायमंड से भी बहुत ज़्यादा फाइन हैं और ट्रू हैं इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल डेट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज वो कहता है कि मैंने अपने इन्हीं कॉमरेड से इन्हीं कंपेनियन से इन्हीं साथियों से ठीक है सीखा है कि करेज का मतलब क्या होता है Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. बोला मैंने बार बार देखा है लोगों को औरतों को अपनी जान यू नो हथेली पर लेते हुए अपनी लाइफ है ना लाइफ को रिस्क में डालते हुए एक आइडिया के लिए आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स 
एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग मैंने लोगों को देखा है कि वो अटैक्स को यू नो सहन कर रहे हैं उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं टॉर्चर को सहन कर रहे हैं बिना टूटे हुए शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस डेट डिफाइज द इमेजिनेशन बोला मैंने देखा है कि लोग मैंने कहा उस टॉर्चर को बर्दाश्त कर पाते हैं ठीक है वो ऐसी ताकत दिखाते हैं रेजिलियंस दिखाते हैं रेजिलियंस मीन्स द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप यू नो लोगों को जब सताया जाता है मारा जाता है तड़पाया जाता है तो यू नो डेट डिफाइज द इमेजिनेशन आप सोच भी नहीं सकते कि कितना लोगों पे यू नो अत्याचार होता है लेकिन लोग फिर भी उसके खिलाफ खड़े रहते हैं ठीक है टूटते नहीं हैं ताकत दिखाते हैं आई लर्न डेट करेज वॉज नॉट द एबसेंस ऑफ ईयर और मंडेला जी कहते हैं कि अपने उन्हीं साथियों से मैंने क्या सीखा है कि करेज का मतलब क्या होता है कहीं हमें लगता है कि साहसी मतलब डर का ना होना लेकिन नहीं ऐसा नहीं है साहसी का मतलब बट द ट्राइफ ओवर इट लेकिन साहसी मतलब क्या होता है उस डर पर जीत द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड वो कहता है कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जिसको डर ना लगता हो मंडेला जी के अकॉर्डिंग बहादुर व्यक्ति कौन है जिसने उस डर को जीत लिया हो आगे वो कहते हैं नो वन इज बॉर्न हेटिंग आन अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिस्स स्किन मतलब कोई भी जब इंसान पैदा होता है तो वो दूसरे इंसान से हेट नहीं करता है कि भाई ये काले रंग का है तो ये भाई मेरा अपना नहीं है या ये गोरे रंग का है तो मेरा अपना नहीं है और इस बैकग्राउंड ना बैकग्राउंड के चक्कर में या रिलीजन के चक्कर में पीपल मस्ट लर्न टू हेट कहता है कि लोग पैदा होने के बाद हेट करना सीखते हैं और आगे वो कहता है एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव बोला जब वो अगर हेट करना सीख सकते हैं तो उन लोगों को हम प्यार करना भी सिखा सकते हैं वाई फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट वो कहता है कि प्यार ज्यादा नेचुरल है हेट के इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आर लिमिट्स आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन द गार्ड्स वो कहता है कि उसके ग्रीमेस्ट टाइम्स में ग्रीमेस्ट मतलब मोस्ट मिजरेबल जब बहुत यू you नो know, वो पीड़ित हो रहा है बहुत ज़्यादा परेशान है अपने जेल के अंदर कहता है उस टाइम पर भी मेरे जो साथी हैं और मुझे वैन वी वर पुश टू आर लिमिट्स पुश टू आर लिमिट मीन्स पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आर एबिलिटी टू बियर द पेन मतलब जब उनको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा यू नो प्रताड़ित किया जाता है कि बस उससे ज़्यादा वो और पेन बर्दाश्त ना कर पाए कहता है कि जब ऐसा होता था तो मंडेला वुड सी अ ग्लेमर ऑफ ह्यूमैनिटी ठीक है मंडेला जी को क्या है वो जो गार्ड्स जो उनको प्रताड़ित करते थे उनकी आंखों में मंडेला जी को ह्यूमैनिटी नजर आती थी पर हैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड शायद वो मानवता उनकी आंखों में मंडेला जी को सिर्फ यू you नो know, एक सेकेंड के लिए दिखती हो लेकिन मंडेला जी को उनकी आंखों में भी मानवता नजर आती थी बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग लेकिन कहता वो जो एक सेकेंड के लिए या दो सेकेंड के लिए जो उन्होंने मानवता देखी है वो कहता है कि वो मेरे को एश्योर करने के लिए काफ़ी थी ये एश्योर करने के लिए कि हाँ एक दिन इनको आज़ादी मिलेगी ठीक है मैंस गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्शन वेस्ट वो कहता है इंसान की जो अच्छाई होती है ना वो एक टाइप की फ्लेम है जो कि थोड़ी टाइम के लिए छिप सकती है लेकिन क्या है उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता कहने का मतलब है मंडेला जी को आप मानना है कि हर इंसान दिल से अच्छा होता है ठीक है उसके दिल में मानवता छिपी होती है ठीक है सो so, स्टूडेंट्स ये आज हमारी यू you नो know, ये जो चैप्टर है नैनसल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसका पार्ट टू था आधा चैप्टर ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर दिया है इसमें सो so, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पर लाइक बटन हिट कीजिए और साइड में जो आपके बेल है उसको दबा दीजिए ताकि मेरी जो भी नई वीडियो मैं डालूँ आपके पास तुरंत पहुंच जाए ठीक है शेयर कीजिए आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और जो आप लोग मेरे को जितना प्यार दिखा रहे हो उसके लिए आप सबका धन्यवाद थैंक यू स्टूडेंट्स मैं जल्दी आपके सामने हाजिर हूँ इस चैप्टर की थर्ड वीडियो लेके थैंक यू स्टूडेंट्स गुड बाय